，回去，行。刘先生，刘先生在家吗？谁啊？是我，老黄啊。你呀，找我什么事儿啊？哈、啊，我来了几个朋友，仰慕你的大名，准备请你去打牌啊。打牌？啊？谁又让他去打牌啊？好、啊，这位姑娘是这样，我有一位朋友啊，非常欣赏刘先生的牌技，就想请他。你们给我滚！芙蓉，你这是干什么呀？干什么？我是为了你像个活人。你今天要敢和他们去打牌，我就再也不认你这个叔叔了。哎，芙蓉，啊，二位，对不住，我去不了，我去不了了。呃，二位请。真是岂有此理！哼哼。像你们这样贸然上门找他，那肯定是让人家侄女用水给泼出来的。这到底是怎么回事啊？嗨，他本名叫做刘三才，别人给他的名字改了一个字，叫做刘不才。就这上头，您就可以晓得他的为人了吧？怎么呢？本来他这人极聪明，能言善道，风花雪月那是无不精通，是块好材料。但是银钱不能经他的手。哎，我这么跟您说吧，就算他老子死了。如果买棺材的钱经了他的手，他都能先花了。<笑>有那么严重吗？嘿，我过去跟他在赌场里头常常碰头，诸如此类的事情那是见多了。他不是以前开过药铺吗？嘿，这说起来谁也不相信。怎么呢？他家原本开了一家很大的药材铺，在上海、杭州都有店铺。哦，传到他手上的时候，那还是很殷实的。哦。呃，名字叫做刘敬德堂。嗯，哎，不过啊，这位刘爷天性好赌，赌则无度，不几年就把老本给输光了，卖了生意，当了家当，到了当无可当、卖无可卖的时候，就只好以借贷为生了。到了最后，连借都没处借了，靠自己的侄女养活。他侄女是干什么的？好像嫁过一个人，死掉了，现在寡居在家，给人做点针线活，挺辛苦的。哦。不过听说他手上还有几张家传的晚散高丹的秘方，说是根据明朝大内的工坊加以斟酌配置而成。有人出高价，他都不愿意卖，说是以后还要重新开店。我看这辈子准没指望了。如此说来，你跟他很熟啊？熟倒谈不上，但起码算是老相识了吧。你请他出来吃酒，就说有人找他商量开药铺的事。开药铺，对，穷而不失其志，这样的人有用。哎，胡先生，对他你要小心点，这个人滑头的很呐、啊。只要他有真本事，我不怕他滑头。哎，小和尚，你跟我说清楚了，你那个朋友到底是什么人？哎呀，不是跟你说了吗？人家要开一家极大的药铺，知道你刘敬德堂的名气，也知道你是个行家，想要你合伙。哎，我说，哎哎，合伙？怎么合伙呀、啊？别的事可以谈，这个事儿谈不拢啊！我哪有合伙的股本呢、啊？你不是有几张祖传的药方吗？哦，原来是打这个主意呀、啊！我说天底下哪有这种好人，跟我这种穷人合伙？哼，不去。嘿，刘不才啊，刘不才，怪不得人家叫你刘不才啊。你真是狗咬吕洞宾，不识好人心呐！你怎见得人家就打你那几张药方的主意啊？那他打什么主意？此人是个厚朴知县，在官场中很红。此人虽不出面，但有好些差事都跟他有关系。再说了，人家开药铺也不光是为了做生意，是存心济世。哼，好了，休和虽无人见，存心自有天知。药铺子挂这副对子是什么意思？我还不知道吗？跟我卖这副棺材？嘿，我可不是啊，刘不才，人家怎么告诉我的，我就怎么告诉你，信不信由你。嗨，闲话少说，做生意也好，存心济世也好，跟我无关。想要我入伙，为了那几张祖传秘方，哼，没门。你未来未去，不就是怕那些方子落别人手里吗？我跟你说句实话，人家并不是为你什么祖传秘方。那他为什么呀
，去谈不就明白了？走。刘老板的那几个药方当然要用，但是我不希望你把方子公开。既然我们是一起开店，你就以股东的名义在本店坐镇。另外，制作呢，你自己开方子，你看怎么样？<笑>既然是祖传秘方，想必制作起来一定很讲究。你看这样好不好？这里面的门道，只有你一个人知道，其他人一律不许过问。你说怎么样？刘老爷，人家提的条件可是合情合理。这药归您去配，价钱由人家定，您抽头。您的药灵消得好，您的抽头就多；您的药不灵，没人买，那就对不住您了。您就带着您的宝贝方子，卷铺盖走人。药怎么会不灵呢？尤其是一种狗皮膏药，明朝的一个皇上，靠着它才生的太子，真正是无价之宝。嗯哼哼哼，你也别吹，刘敬德堂的狗皮膏药，哪个不晓得？全都是骗人的东西，兄弟，这就是你不懂的。老实告诉你，方子是真的，可药材贵了点，配起来比较麻烦，所以才马马虎虎，效用也就差不多了。啊，先不说了。刚才胡先生的话说得很上道，看来绝不是半吊子。你的办法与我有益无损，可进可退。只要成就谈得拢，我跟你合作。好，那你说想怎么个抽法？我先要问一问，为什么价格要归你定呢？大家一起商量吧。这个没有商量的，因为你肯定要定高价。我说过，我开这个药店，不指望它能赚多少钱，我是用它来办事的。再说了，这得病的大多都是穷人，所以这价钱一定要定得低。而且，薄利多卖，这生意才会好啊！既然薄利，那我的城头可要多收一些了。那你说个数。嗯，嗯嗯。好，就这么定了。胡老板是个爽快人，不过。我还有个条件，什么条件？我有一个重要的客人，你一定要好好的陪他玩几圈，让他开心。我请刘老板破个戒，帮我一个忙。自然，所有的费用都由我来出，输了全归我，赢了呢，全归你。不过他可是个高手，赢他不容易啊。哼，只要他不耍老千，我征战半生，还没服过谁呢。好。就看你的本事了。哎，这里头到底是怎么回事？你先跟我说清楚。<笑>我想和他交个朋友。什么？你还要去赌？不是赌，是玩儿。这还不是一样啊？不行。不一样，这次输了算他的，赢了算我的。天底下哪有这么好的事啊？是胡雪岩让我去陪他一个重要客人，他为什么偏要让你去啊？人家是慕我名而来的。你这个名也有人来慕啊？叔叔，你说过的，你要是再摸麻将，就要将自己的手剁下来。你要去也行，我去把菜刀拿来，你把手留下再走。叔叔，你不想想别人，你也想想你自己啊！那么大的家当都让你输光了。就靠我做点针线活来养活你。我在外面遭了多少罪，受了多少气，你又不是不知道。就算你不心疼我，也该心疼心疼你自己啊！你再这么混下去，怎么会有出头的一天？难道你非要人家堵着门口来要账吗？
知道你这些年受委屈了。我这个当叔叔的，本来应该照顾你的，反而让你来养护我，我心里面有愧。可是今天这场赌，我是非去不可。就算你把我这只手剁下来，我也心甘情愿。你为什么呀？我要让咱们家的药铺重新开张。不是做梦吧？不是，是胡先生跟咱们一起办。他出钱，咱们出方子，大家合伙。真的？这么大的事儿，我能跟你开玩笑吗？胡先生给咱们机会就在眼前，就怕自己给错过了。你说机会来了，也看到了，自己给错过了，将来懊悔起来，那该有多难过呀！胡先生这个人啊，我认定了。他是个干大事的人，他这个朋友我一定要交。你说，他让我去陪客人，我能不去吗？你想好了？为了把祖宗的买卖开起来，今天我无论如何得去。坎肩和小帽，我替你找出来了。到场面上去啊，别太寒酸，免得给咱们留下丢脸。芙蓉，哎，你说的那个胡老板，到底是个什么样子的人啊？哎，说起来你见过，就是你泼了人家一身水的那位。啊！哎呀，啊，刘兄，这身衣服。啊，看出当年的气派来了。好，再穷我没舍得卖这身行头，我总想着有一天我还能穿呢。好，我这正好有两样东西配你这件衣服。嗯，你看看。嗯，来，戴上。这两样东西，原来我也有，不过后来卖掉了。来，这是两万两银票，拿着。另外，你告诉我，最多你一场输过多少？呃，两件铺子，规模不大，折算起来三万两银子。有你的，经过大场面，这我就放心了。输个三五万两银子，对我来说不在乎。再多一点也没关系，但是你千万给我记住了，一定不能露出小家子气的样子来。放心，在赌上头，我还从来没有丢过人。刘兄，我既然托了你，以后也还要共事，也就不瞒你了。我现在呢，有一个很重要的生意，就是存在上海的私，我准备联合这位庞先生，在上海做一大生意。我就知道准是被重要客人，不然你也不会费那么大力气来找我。哎，不过。今年那个丝的价钱不错，你干嘛不早早脱手啊？等到明年啊，丝一发黄，新丝一上市，哎，你可就要吃大亏了。现在的价钱是不错，但是我能卖得更好。说句你不相信的话，在上海和杨庄做生意，价钱由我来看，能有这种好事儿？事在人为，你只要把这位庞先生给我陪好了。请问胡先生是在这儿吗？哟，是你呀、啊？怎么，找上门来了？啊、哦，你是？你忘记了，我和胡先生去你们家，不是你用水把我们给泼出去的？啊、哦，对不起，对不起，我就是来赔礼的。我特地做了点小菜，呃，给你们送过来，也不知道合不合你们的胃口。嗨，我倒没什么，可是你把胡先生害惨了。你看看他的长衫，现在还放在那儿呢。哦。真是不好意思，我拿去给他洗洗。哎
三叔，见过庞先生。哦，庞先生，刘先生，幸会幸会。来来来来来来来，这是我的朋友潘公子，听说您出山了，特来会会您的。谢幸会。哎呀，别说客套话了，这茶都沏好了，来来开局吧。啊，来来来来，请坐。都是高手，看着你们玩，我一样有趣。走走走，来来来来来来来来，行。来咱们怎么个玩法呀？那得看刘爷的意思了。不，庞老爷定扇子。那好，一千两银子一抵的腰啊，四十斛底十六圈，怎么样？好，我开庄。嗯。哟，五爷来了。哦。五爷，我早就听说您的大名了。哎，您来这有事吗？胡先生呢？他去玉子家了，你有什么事吗？你快帮我叫他一声，我找他有急事。好，我去叫。好。手得烫个虎啊！我早就等这张牌了，真客气。好了好了好了，我是挑出来的，洗牌洗牌。好好好，潘公子那是有意的成全我。我做东，到时候我请你。各位，明天见。好，明天见。啊，好好好，好，好，好，我去。哎，赶紧买海呀！商走通了炮局，公家父子的关系；公家父子又走了黄府台三姨太的关系，决定以炮局的名义向洋商购买一万五千支洋枪，而且价钱是三十二两一支。坐坐坐。哦，好。钱款先付六成，这两天就要签合约付款。如果他们这笔生意做成了，那么咱们后面和哈德逊的生意就做不成了。这买洋枪是我的主意啊。是啊，试验成功了。购置大量的枪支应该由我来经办。再说了，哈德逊答应给我是二十两一支，他们非要花三十二两呢，这价钱高得多呀！这王大人和新任海运局作案纪大人都认为这里面有花样。这洋人叫什么名字？不知道，好像是普鲁士人。那就不是哈德逊了。哎呀，这笔买卖。每支枪是十二两的虚头，一万五千支那就是十八万两啊，而且回扣还不算。你说这帮人的心多黑呀！爷说，嗯，纪大人通过衙门的关系，将合约的副本搞到手，让我交给你看看，还有没有办法？
有错。这上面写的是，这提枪，经船运，运抵浙江交货。这些人是何路神通啊？能够保证这批货通过这个水路呢？是啊，这条水路本身就不安全。好，这儿还有更大的漏洞。这笔买卖虽然是由上海两家钱庄担保。但是又特别约定，说卖方将洋枪运至上海后，禀请浙江府台衙门委派官员与海关共同检验即可。表面上看呢是公事公办，实际上这是为洋人解脱责任。这话怎么说？你想想看呢？按照这个合约，洋人只要把这批枪运到了上海，经海关一检验，就算尽了责任了。可话又说回来了，这批枪如果遇劫呢？那洋人只要一句话，说这枪是在你大清境内被劫的，那与洋人无关。别说，这不让洋人白白占了便宜吗？正是这样。哎呀，这些个官老爷呀，只顾自己赚钱，被人家坑了，自己还不知道。那我们怎么办？王大人他们还等着你回去呢。我现在这儿有很多事情还走不开。这样吧，我写封信你带回去。那，你准备让他们怎么办？办法当然很多，不过这个黄福台他不该这么做呀！我帮了他不少忙，这买洋枪的主意又是我出的，怎么叫别人去做了呢？想想我就不甘心。就是，我们谈的价钱比这个低得多，他们非要高价去买，这明明是块肥肉，硬从我们手里去抢啊！不行，我得想一个办法，让他们把这笔买卖亲自还回来。什么办法？办法我写在信里。五哥，嗯，你先小歇一会儿，吃点东西。写好了信，我马上给你。哎，启禀。六桶，吃。北风。嗯。哼。潘二爷，你糊了？哎，您怎么知道他糊了？本来这张牌是你的，你吃了这张六头，二爷，你糊了。邪了门了啊！你又没看牌，你怎么就知道我糊了呢？庞二爷，你打万字头清一色，砍二万。你又没看我的牌，你怎么知道我当砍二万呢？这张就是二万，我倒不信这个邪了。刘兄啊，牌打得好，牌品也好，是个玩家。哪里，二爷打得更好。那说好了，我们明天再战一场。啊，不知刘兄是否有空啊？不瞒二爷说，我是发过誓戒赌的。今天因为胡先生一句话，我才破例陪二爷玩两把。说好了，只此一次。啊。那就不好勉强了。不过我很想交刘兄这么一个朋友。好啊，明天我做东，请二爷和胡先生到家里小酌。哎，不是说好我请客吗？哎，您是来湖州的客人，哪能让您请客呀？说好了，明天到家里。好极了，你能跟庞先生交朋友，那太好了。这位庞先生倒是挺好打交道的，是性情中人。明天你要有什么事啊？酒席上你就跟他说，没问题。刘兄，给，来，你看，这不是已经说好了吗？庞先生的一切费用都由我来出马。哎，你你这就是看不起我了。我再穷，一桌酒席我还办不起吗？就算我讨扰你了，拿着。那好，明天早上你早点来。好。我一定早点来。哎，胡先生
，您就一个人在这住啊？啊，家里人都在杭州。三叔，你也不想想，家里都这个样子，你怎么好把客人往家里带嘛？话都说出去了，哪能不请呢、啊？回来的路上我也有点后悔，可是。话说不回来了呀！家里面连个像样的家当也没有，这不是让人家笑话吗？到时候原形毕露，面子吃光，不如不请的好。呃，索性我找个理由，把他们请到外面去吃。哪有要费钱？可眼下只有这个办法，最稳妥。哈哈哈哈哈！此计大妙。好，贺玲，雪原先生怎么说？他让我给黄福台上一税帖，就说有殷商与我们接头，愿意卖枪支给浙江，条件跟他们完全相同，只是价钱便宜，每支只要二十两银子，看他怎么说。好，有此税帖，黄福台就不能包庇了。对对对对，不然言官参上一本，朝廷派大员密查，我来出头，他就不好交代了。哎呀，这什么事情一到了雪岩手里边，总会有好办法。嗯，我立即回去上税帖。不过事情还不至于到此地步，这个税帖一上，公家父子一定会找我来说话。到那个时候，我就有的谈了。嗯，如果纪大人这税帖一上的话，我想黄福台一定恨纪大人恨得牙痒痒，也许今后要吃亏。作为朋友，我们得替你着想。也不尽然，黄福台这个人呢。向来是敬酒不吃吃罚酒，说不定这么一来，反而对贺林兄另眼相看呢。好，这一层暂且不管，只要咱们能把这笔生意拿过来，就不算白忙。这让我说什么好呢？真是不好意思，胡老板，让您费心了。可别这么说，帮你们也是在帮我自己。我不知道这些你们喜欢不喜欢。胡先生，实不相瞒，我我我正为这事发愁呢，怕家里太破旧，给您丢人。哪儿的话呀？身为名士自风流，不在于这些个。我是担心来的人多，所以随便添了几件。客气话我就不说了，哎，哎，您坐，我去去就来。好，胡先生，您坐。哎，胡先生，请入茶。嗯，好，好，好。胡先生，那天的事儿实在对不起，我太莽撞了。不不不，那天的事不能怪你，都怪我，是我让他破了戒。您的长袍我已经替您洗好了，走的时候您带回去。这怎么是你洗的？这衣服……我去私行给您赔礼，没有遇见您，就斗胆拿来了，希望您不要见怪。哎呦，你看看，你看看，这我应该谢谢你才对呀、啊，胡家长。嗯，啊，您看，这是我们家祖传秘方，交给你，刘兄啊。既然是祖传秘方，这我怎么能够接受啊？你应该知道我的脾气，生性好赌。今天我就给你赌这一把，这是我的赌本，全都交给您了。好，既然你真心实意的跟我合作，这个你先说好了。是，一会儿咱们慢慢商量。刘兄啊，这开药铺呢，我是外行，一切都得仰仗你。不敢不敢，这是我的本行。有可效劳之处呢，呃，在所不辞。呃，可有一条我不大明白，咱们准备怎么个开法，规模如何？这我是要向您请教的。这个药铺我准备开在杭州，十万两银子，规模大吗？这样的规模就算是很大了。不过战乱当口，只怕这生意不如太平岁月。那也不一定。太平时期呢，我们卖的是滋补的药；这战乱时期呢。是救命的药。大乱之后必有大疫。这次我从上海回来，一路上看见这难民呢，非常可怜
是饥寒交迫的。刘兄，你知道吗？那个时候我就想，我一定要开一个药铺，而且要开在杭州，那是我的大本营。另外，有很多的穷人买不起药，我就送。这做生意的道理都是一样的，打名声、挣牌子，挺重要的。这我晓得。房开药铺的都是这个规矩，贫病奉送。不过没多大用处，做好事而已。这送啊也得得法，在人家最需要的时候送出去，那功效就是平日的好几倍。吴先生做生意真是厉害啊！别人想不到的花样，你全想到了。哈哈哈哈哦，对，另外一定要想办法往军营里面送。我有诸葛行军伞的方子，配料与众不同，奇效如神。那可太好了！只要你的药好，前线的将士们就会相信你。这样，我就有了第二个计划了，那就是赚钱。胡老板的意思是，想和梁台打交道啊。这个梁台你可千万不能小视啊！他们除了前线打仗不管，其他的他们什么都管。最痛苦莫过于一仗打完之后得处理那几个伤病吧。我们跟他们打交道，那就是要把药卖给他们。另外呢，价钱一定要便宜，药还要好。这底下的关系呢，我们还得……哎，这个生意不得了啊！胡老板还是想做战乱的生意啊。这做生意啊，就是要看时局，在时局中找路子，那路子才能走得通啊！你说呢，刘兄？佩服佩服，胡老板做生意真是一等一的角色。哎呦，哪敢呢？日后啊，还得靠刘兄多多的帮衬。你一天到晚的给我惹事儿，谁让你去办军火了？反正要卖，谁卖不是卖啊？我怎么就不能办呢？你办那也得办在周密些呀、啊！你价钱比人家价钱高出那么多去，这件事现在已经传出去了，满城风雨，我怎么向朝廷交代呀、啊？再有个什么人在皇上那儿参我一本，我怎么开脱呀？谁知道那个姓龚的是怎么回事啊？我让他保密保密，到底还是给传出去了。你看这种赚钱的事儿，别人眼睛都盯着呢。咱们要想赚钱，那也得稳当一点，是不是？你瞧这下可好了，那帖子都上来了，咱不是给自己找麻烦吗？这笔生意咱做不了。哎呀，那怎么能行呢？我都跟人家杨商说好了，说好了也不行。那你就看这到手的银子费了。这样。你去找那个姓龚的，让他跟季克林再好好的谈谈，摸摸底细，看他到底打算干什么。庞先生，与你相识那是我三生有幸啊，日后在生意场上多多关照。哎，哪里哪里，我也看出来了，这位胡先生也是场面上了不得的人物，将来有什么生意啊，大家发财啊！啊，仰仗仰仗仰仗，来来来来来来，请酒请酒请酒，来来来，请，谢谢。啊，好，吃菜吃菜，大爷，现在呀，洋人做生丝生意是越来越精明，越来越挑了。看到有些客户急于出手，就故意压低价格，这样呢，一家做低了，其他家想抬高抬不起来呀。所以二爷，你要号召大家齐心协力对付洋人呐。这事儿我还真想过，可就是心不齐呀，啊。你说本来是为大家好的一件事儿，弄到最后好像我求他们一样，何苦呢？是是是是，这个庞先生啊是名门出身，怎么能干这种仰面求人的事？庞先生，其实我请你出来啊，就是露个面，这个利用一下你的地位和号召力，其他的事呢由我来做，你看怎么样？嘿嘿，哎呀，你这样捧着我，实在是不敢当啊！哎呀，庞先生太客气了，我想这种事啊，办好了。没有人记得住，嗯，要是办砸了呢，同行准骂，所以庞先生不肯露面，这我理解。来，今天咱们就喝酒，不谈生意，好，怎么样？好，来，来，来，来，来，来，来，干，来，干，干，干，干。吴先生，真对不起，您的事儿我没有办好，这是哪里的话呢？要我看呢，事情到了这个程度就已经相当不错了。
。那您准备怎么跟他谈呢？自然是随机应变了。我们是初次见面，没有深交，他对我还不太信任，这没有关系。这次谈不成，以后我们还要合作。你呀，不管这次谈拢谈不拢，还要接着陪他玩，明白我的意思吗？这个我懂，跟他做个长久的朋友。嗯。事情就是这样，这个事没办成，那是交情不到；交情到了，那事就办成了。我听您的，明天我再去陪他。老爷，您上次上了税帖告了他们，现在他们又来请您，我想肯定没安什么好心，您还是找个理由回绝了吧。我正等着他们来请我呢，岂能不去？你把我的官服拿来，今天。我要好好的会会他们。哎呀，贺灵兄，你能光临寒舍，实属难得呀！不敢不敢，承蒙龚大人看得起，下帖相邀，我季某人是荣幸之至啊！请，请请请。昨天我上院，跟府台说起你那个税帖，府台是嘉奖不已呀、啊。说现在官场之中，像老兄这样既热心又能干的人，那可真是凤毛麟角了。<笑>那是府台大人没有讲了。不过府台大人是肯做事的人，所以我才肯冒昧上帖呀。是啊，府台是有魄力的。不过现在做事也难呐、啊。就拿这趟洋枪买卖来说吧，也不晓得那个普鲁士人走了哪条门路。居然通到了军机处，这样一来，价钱当然就不同了。福台把这桩吃力不讨好的差事交给了我，我好不容易才磨到这个价钱，就这样，外面还是有人说闲话。老兄，你不知道啊，我是里外不是人呐。哎，和洋人讲价钱，自然要费些周折。不过京城里的军机大臣谈论的都是国家大事。至于中间有什么关节，价钱如何，就无心细查了。我倒要请教贺灵兄，你税帖中提到的那个英商，是不是就是那个哈德逊？是。这就奇怪了。据我所知，哈德逊已经回国，怎么又和你们谈起生意了？哦，这怕是张冠李戴了。洋人同名同姓的甚多。这大概是另外一个洋人哈德逊，雪原是跟他面谈的，不会有错。这次我和普鲁士人议价，自然要拿哈德逊来比，这样才能够杀他的价。如果他跟哈德逊出的价是一样的，那么既买了上头的面子，公事上也好有了交代，这岂不是更好？其中唯一的忧虑，胡雪原这次费心费力。本已经谈好的事情，照规矩理应占为优先，要不然，道理上怕是讲不过去了。其实我和府台也特别提到，这桩买卖让胡雪岩去做。府台当时说，胡某人深明大义，最能体谅别人，不会计较。虽然这一次有点对不住他，将来必定有所补报。王鹤灵兄一定转达府台对胡雪岩的心意，那是一定。不过，我也想见见你们那位普鲁士商人。这位洋人此刻在上海，鹤灵兄有何见教，不妨跟我说来，我一定转达。我想问问他，凭什么开这么高的价钱？我刚才不是跟你说了吗？这桩买卖是有京城大来头的。哼，我就不相信。堂堂军机大臣，会替洋商介绍买卖。哼！此事，我倒想请我在京城的一位做监察御史的朋友去问一问。哎，慢来慢来，何老兄，不要莽撞。这些大老爷可得罪不得，真闹出些事儿来，府台大人的面子上也挂不住。再说，对地方上也没有好处啊。哼！我就是见不得这些洋人。趁此机会赚朝廷的钱，昧着良心，这真是岂有此理！好，妈的好，何灵兄，千万别动气。此事容我向府台禀报
你就耐心的等我消息。来，何灵修，喝酒。哎，快进快进！我这出门还好好的，你看看，半道上下雨了。您快进来吧。挺大。哎呀，快把袍子脱下来吧。没事没事。哎，呃，刘先生呢？哎呀，被庞公子叫出去了。今天早上睡了一觉，又叫出去了，到现在还没回来。出去吃饭了？哦，我不知道上哪儿了。那我出去找他。哎，胡先生。怎么了？哎呀，你看你浑身湿成这个样子，外面还下着雨呢。哎，我把三叔的衣服拿来，你索性换一下。不不用不用不用。哎呀，这换上干衣服好多了。你们这些男人啊，干起事来就是不要命，下雨了也不知道躲一躲。嗨，我就没想到他会下这么大的雨。你说说看，这么快天又晴了。哎，刘兄，他快回来了吧？啊，不要紧的。您先坐下，等他一会儿。这个拿着，拿去还账。胡先生，你这是干什么？你们家里的情况我知道，拿着吧。啊，啊，没关系，我可以还的，我还有绣品。哦，这是你绣的。嗯。嗯，真漂亮。我每天绣过，但是我知道绣这个挣不了多少钱。芙蓉，你拿着吧。啊，胡先生，用不了这么多。用不完，就用着家用了。我知道刘先生这段时间没有出去做事，这么大的家全靠你一个人撑着。现在既然认识我了，干嘛还要欠债？胡先生，好了，不要说了。以后啊，我们药店一开张，日子就不会过得这么苦了。胡先生，你这是我们家的大恩人，我真的不知道该怎么报答你啊。你要是这么说，可就是真见了。胡先生，你的脸色怎么这么不好看啊？是吗？没事。你。你是不是发烧了？你真的发烧了，你进去休息一会儿吧。不用不用不用，没事没事。不行，受了风寒会引发内火的，你需要好好休息的。到里边坐吧。不用。哎呀，行了，去休息一下吧。说没有车的。还是寒气太重的缘故，你给他抓什么药？驱寒散热的。好，先喂着吧。等退了烧以后啊，再添一副润肺的吧。多养几天，反正他回店里也没人照顾。我去四行说一声，如果有事儿，让他们来这儿找他。
，养养就好了。生了病啊，三分治，七分养。哎，我给你熬了点粥，我去给你盛一碗来。喝了粥啊，就会好一些的。你不要乱动啊。什么？胡先生病了，正发着烧呢。要不这样，先让他在我这养着，有芙蓉照顾着。行里面有什么事儿，到我家里去找他啊。行，好。让我自己来吧。不用了，就好了。我给你拿条毛巾来。哎，胡先生，慢点，慢点。好。哎呀，你说我这一病，给你们两个人添了多少麻烦呀？哎呀，你看，你看，你还真拿我们当外人呢。你一个人在湖州又病了，我们不照顾你，谁照顾你啊？总在这儿待着也不行，像什么样子？啊，不要紧的，没关系的。啊，哦，对了，庞先生怎么样了？刚想跟你说，庞先生要走，为什么这么急啊？说是家里出了点事儿，要打官司。我让人给告了，说不定要对簿公堂呢。这到底是为了什么呀？说来话长啊，还不是族里的人看我时下境遇还过得去，无理取闹，跟我争家产，这状子呀都告到知府衙门去了。庞先生，这万事和为贵呀，嗨，他得合得下来呀。这帮人来势汹汹的，倒像一口把我吞下去的样子。啊，只要你愿意和。我包你合得下来，哦，庞先生，这打官司呀很容易，只要理直，包你能够打赢。可是这俗话说得好啊，富不和穷斗。你说，跟这样的人打赢了，你有什么好处啊？哎，二爷，这你放心呐、啊，湖州知府王大人，跟雪岩那是老交情啊。胡先生和王大老爷是好朋友，可以帮这忙。如果庞先生愿意讲和，我来想办法。哦，那再好不过了。那好，只要你同意了，我现在就去衙门走一趟。啊，哎，雪，哎，雪，雪，你的病还没好呢。没事，没事。胡先生病了，到现在还发着烧呢。原本在我那躺着，一听说您这有事儿，不管不顾的就来了。哎呀，没关系，这怎么能行呢？哎呀，关系，没关系，此事不用着急，你就是现在去也找不着人呢。来，我得坐，坐，坐，坐，坐，来，来，来，坐，坐，坐，坐，坐，坐。胡先生，你太够朋友了。哎，啊，昨天你跟我说的上海的事儿是怎么回事？有什么需要我做的？有什么难处，包在我身上。哈，呃，这刘二爷已经跟你谈过了。我呢，就是想让你来抻这个头。劝劝同行们能够齐心协力，我陪着你去跟洋人谈，能争得个好价钱。你在上海有多少私？两万吧，这就够了。我们俩加起来有百分之七十，实力既够。你去和洋人谈，我把我的账单交给你，你说怎么办就怎么办。庞先生，你这个委托实在是太重大了，如果搞得灰头土脸的，回头我怎么向你交代呀？不会。我听老刘讲过，你这私不外行，但是你千万要记住一句话：这顺风的帆不能扯得太满，自然就万无一失了。是是是是是，我一定照你的话去做。不过这价格方面，我也一定要跟你商量啊。不必，你看着办就行了。啊，至于你的回扣，庞先生，你这么捧我，我怎么能要你的回扣啊？胡先生，你听我说，我知道你对我好，也非常大方。但是你身边有那么多的朋友，让他们说出话来，我就对不起你，不是？啊，这就随你的便了。这样，我今天晚上就写信通知上海，把账单给你送过去。没那么麻烦，只要你给我写一封委托书，顺便跟宝浩的当手打声招呼就行。好，这事儿就这么定了。哎，胡先生，你要不要请郎中看一看呢？不必了，我跟芙蓉已经给他看过了。
就是不能再累着了。那还不赶紧休息？什么都别说了，没事没事。来来来来来来。哎，胡先生，官司的事儿，有你大力帮忙，那我就可以放心了。最多惹几天麻烦，花点银子，没什么大不了的。可是我不愿意落个仗势欺人的名声。你陪我去，固然是好，可唯有一样不同。湖州有很多人知道你跟王大老爷是至交，看你出面。本来王大老爷可以秉公办理的事，别人说起来总说我走了门路。这样一来，不但我不愿意，我怕对王大老爷的名声也不好啊。唐先生说话真是透彻呀！既然这样，我就听你的。啊，实在是不敢当。我就是想请你切切实实的给我写一封信，我也是备而不用啊。你放心，我同时会写两封信，一封给王兄，一封呢。给秦老夫子，此人跟我关系不错，有什么事尽管跟他商量。这样最好，秦老夫子出面没有办不成的事啊。如果你们家那位亲戚不给面子的话，文的不成，还有武的。下面的事，就由我来办吧。<笑>得了病你还往外跑，说你你也不听啊！这庞先生的事啊，我不管还真不行。哎呦天哪，这一病可真是这骨头跟散了架似的，那叫一个疼。哎呀，多亏你和芙蓉在照顾我，要不然你说我一个人在这儿可怎么办呢？这家里啊，实在是缺一个照顾你的人呐。哎呀，也许我这个人呐，是个受苦受累的命。哟，芙蓉啊，给胡老板洗这么多衣服啊,啊？反正在家里待着也没什么事。这几天真是辛苦你了，又洗衣服又做饭的，还要照顾胡老板。我们也跟着沾光了，叔叔。芙蓉，叔叔有件事儿，一直想跟你商量。什么事啊？你觉得胡先生这个人怎么样？四哥，你看这事有没有可能啊？哎，你说说，这个芙蓉怎么样啊？啊，四哥，芙蓉寡居在家已经这么多年了。嗯嗯，我这个当叔叔的，想给他找一个好人家。嗯，对胡先生，芙蓉自然是中意的很，就怕这个胡先生他不中意呀、啊。雪原一个人在湖州，我早就想给他安一个家了。我看芙蓉蛮不错的，和雪原挺合适。再说雪原这次生病，多亏了芙蓉照顾，他们两个。也有些缘分，我就是看出有些苗头来，才跟四哥你说这事儿。这事儿啊，你放心，就交给我和水晶去办。好好，只要芙蓉同意了，那雪岩没有不同意的道理啊。我这儿，全拜托四哥了。哎，这叫什么话呀？啊，走。呵呵什么？你要开药店？是，名字我都提好了。叫胡庆鱼塘，我就开在杭州。哎呀，你的花头真多，钱庄开了开私行，私行开了又开药店，你怎么顾得过来呢？我让刘步才打理，他本身就是内行。再说了，现在是战乱时期，那开药铺是最稳妥的生意。好好好好好，你在湖州的事情办完了，赶紧回杭州去。季鹤林还等着跟你商量那批军火的事情。啊，有他在那儿，凡事都会办好的。哎，对了，我听说前一阵子你大病了一场，是，多亏刘先生和芙蓉照顾。芙蓉是谁？刘步才的侄女啊。芙蓉，那个事儿我已经托予四爷了。啊，是吗？四爷说他一定帮忙。
。这件事关键还是要看胡先生的意思。是啊，胡先生一定会回话的。不过，你们俩如果能成，你的下半辈子也算个好的托付了。我是当叔叔的，才能放心的。什么？要把芙蓉收给胡先生？你觉得怎么样？哎呀，太好了！哎，我在刘爷家见过他，这芙蓉啊，要模样有模样，要性情有性情，这么好的女子上哪儿找去？嗯，我也觉得合适啊，可就怕胡先生不答应啊。哎呀，他有什么不答应的呢？这件事啊，咱们俩给他来个先斩后奏，由不得他不愿意。这合适吗？哎呀，这事儿你听我的。上次的官司，胡先生帮了我大忙，我不能不有所表示啊！哎，咱们给他安排个外事，一切费用由我来承担。哎，咱俩设一个局，这要是胡先生怪罪下来，你我承担就是了。好。嗯，我还有一个想法，胡先生常年在外，是非常的辛苦。嗯。我想请人为他设计架马车，嗯，气派舒适合他的身份，嗯，也能让他在旅途中抽空歇息歇息啊。想不到四哥如此的心细，好，就这么定了。景<笑>春从上海带过话来，说洋人有意要压低私价，表示他们最近无意买私啊。实际上啊，他们这是学精了，知道我们的行情是一年三次结账，需要大笔的头寸。有意识的想杀年猪，哎呀，这可就麻烦了。尤其是那些个小户，没钱过不了年关，所以得反过头来求他们，只能够低价销售。哼，你说说看，这不是把咱们的面子都丢尽了吗？那你想怎么办？先说服庞先生，稳住行情。这个便宜呢，不能让洋人占了去。嗯，上次他拿着你的信来找我。我看他还是个有筋骨的人，是，这个人还值得交。哎，你拉他赚钱，他为什么不答应啊？何乐不为啊？<笑>有灵兄，这件事可不那么简单。为什么？这第一呢，他跟洋人做了多年的交易，自然也有交情，有时不能不迁就。第二呢，这商场上是非常讲面子的，庞先生一直在做私生意，突然有一天让他听我胡某指挥。他能够接受吗？他照你这么说，事情还不好办了。哼，那也不会。现在关键是洋人手里没死，所有的货都在我们手里。再说现在国外私的价钱比我们高得多，他们肯定不会去买。所以我说，水涨船高，价钱自然能抬得上去。哈，你连外国的行情都知道啊，怪不得人家的生意做不过你呢。<笑>行了。这庞先生约我去好好谈谈，你去吗？嗯，我去不太方便。好，那我就去。有什么事我再跟你打招呼。我先去了。四哥，走走走，你今天请谁呀、啊？来来来来，什么事？让我又剃头又刮脸的。当然是很重要的一个客人啦，要不也不会让你去陪。哎，你这双鞋和衣服也该换一换了，是啊，要不然在生客面前不太好看。那我就回去换了再来。哎，不必了，有现成的新衣服，在四哥家拿去穿了就行了。我这身衣服怎么就不行？我看挺好的，将就一下得了嘛。哎呀，哎呀，行了，别说了，走吧，走吧。对呀，走吧。哎，你们可真是，这是什么呀？啊，多合适啊！是啊，你就当回新郎官不行吗？哪有那么好的福气啊，四哥。哪儿请客？你跟我走吧。走走走走走。我说你呀、啊，这顿饭请的那么神秘。行。这是。谁配坐这辆车呀，庞先生？你的，胡先生，你往上看。
啊。你进去看看就知道了。行，你们怎么都来了啊？好好好，吴先生来了。哎哎，四哥，嗯，你这有点像。办喜事啊！哎，你说的没错啊，今天就是办喜事。谁办喜事啊？就是你呀！开什么玩笑啊？哎，哪敢跟你开玩笑啊？胡老板，胡老板，你可来了，恭喜恭喜呀！等一下，等一下，你搞什么名堂？哎呀，你来的正好，走。我带你去看看，我看什么呀？哎呀，走吧，进去就知道了。走，我带你去看看。真是的，你们让我看什么呀？看我看我。怎么回事？你别拽我，这你看你看。跟我说说，到底怎么回事？说。四叔都说好了，就请胡先生做县城的新郎官儿。这不是强人所难吗？这不能走，不能走啊！胡老板，你这是干什么呀？哎呀，你看，大伙都觉得你一个人在湖州太清苦了，所以呀，就特地安排了一番。你今天可是主角，既然来了就不能走。少嫂子，各位各位，你们的好意我领了。但是我胡雪岩不能犯这种糊涂事，这婚姻大事哪能不争取？我的意见就这么定了呢？不行，真的不行！哎呀，哎呀胡老板，姐，这事儿要怪就怪我四哥，这是我拿的主意、啊，还有我，这是我和四哥一块儿办的。唐先生，四哥，这婚姻可不是一件小事啊，这是件什么大事啊？想你胡先生生意做得这么大，有个三妻四妾的，你有什么大不了的？就是那妾，我也得知道人家是谁呀，我都不认识人家。哎，你先去揭盖头吧，揭了盖头，功你满意。对呀，去揭盖头，这不是随便揭的，那不能随便揭。你们这是不不争取我的意见。三叔，你们不要劝了。既然胡先生不愿意，就不要勉强了。这件事不怪他们，是我让三叔求他们的，都怪我想了不周到，干了这么件荒唐的事。我知道，我是个寡妇，又不会什么，本是配不上胡先生的。三叔，带我回去吧，别在这出丑了。胡先生，我们大家看您一个人在湖州。连个做饭洗衣服的人都没有，实在于心不忍。你对我们刘家是大恩人，我们无以为报。原本想让芙蓉好好伺候伺候你，让你忙了一天回来以后，呃，有一口热饭热菜。睡觉以前也能给您洗洗脚、揉揉肩，这是我们大家的一番心意。你你真的不愿意吗？三叔，你别说了。既然胡先生有难处，我们又何必呢？四爷、二爷、水晶姐，虽然我芙蓉没有这个福分，可是你们帮我忙前忙后的操办这件喜事，也是为我好。芙蓉在这里，谢谢你们了。三叔，带我回去吧，这件事就算了吧。哎，芙蓉，别动！雪莲呐，刚才刘爷和芙蓉的一番话，让人感动啊！这么好的女人，你上哪儿去找去啊？啊，人家跟你也不图什么，你怎么就不能娶人家？哎，雪莲，我们都是男人，一个人出门在外，没个女人照顾哪行啊？就是四哥，哎，胡先生。希望咱们能成为一家人。哎呀，胡老板，你要是再这样，就太不近人情了。是啊，是啊，胡老板，你看，我也觉得你应该娶芙蓉。这些日他为了你啊，可是忙活了很长时间。哎、对呀、啊，我说了，姐，今天你就一句话，给不给大家一个面子？说的对了。说实话，我是怕芙蓉跟了我受委屈。哎、是，胡先生，委屈倒是谈不上，芙蓉能跟上你，那是我们祖上积德了。刘兄，这这什么这呀？打今儿起，芙蓉就是你胡先生的人了。来来来，不是，走走走，哎，对对对，来来来来，走走走走走走走走
때입니까? 不是为了我那个去世的丈夫，是我一直没有找到称心如意的人。我不愿意委屈自己，我早就想好了，要找就找一个能靠一辈子的人，也算是对得起自己这些年受的苦。你找到了？你说呢